好像永远不记得自己的生日、啊。为什么要时刻提醒自己一年老过一年呢？别怕，有我陪你一起变老。来，欢迎回家。这应该是我们一起度过的第十一个生日。谢谢你每年都记得，记得去年你来美国给我过生日的时候，那天股市暴跌吗？那你可以知道我的损失有多惨重了吧？后悔吗？唯一比炒股更重要的事情莫过于此。去过吗？先回家了。为什么？我今天酒喝的有点多，头晕。可是，不要勉强我行吗？好不好？我送你。不用了，今天是我生日，都听我的。怎么没走啊？我，你是担心我？你怕我住在这儿？不，不是，就是有点累，睡着了。你还挺快的。今天是我生日，他希望做第一个对我说生日快乐的人。他刚才已经说过了。生日快乐。崇尚自由的射手座女人，无畏是狮子座的，两个火象星座的人在一起会很快的耗尽彼此。那摩羯和天平呢？他是天平座的。风象星座的人是土象星座人，生命中不可承受之轻。好了，送我回家吧。
，我我我那个女朋友她生病了，我一直着急，你知道吗？啊、这个生病了也不用给账，你你你俩在这开呀？没错没错没错，不是这么着，您您要伤要剐要剐要要要,要怎么着？你快点，没事没那么大事啊,啊，挺小一下，处理一下，然后好嘞好嘞，过来了，咱们咱们快点行吗？等会儿，我有一个病人在医院，真的特别着急。那你也不用违章，你看你要这么走多危险啊！行行行，不这么着，您您罚款，罚款咱们是公安局，别给我啊，给工商银行去啊，知道吗？知道，给工商银行多危险，你看，哎，等会儿，你等会儿啊。您好，您车牌子呢？不是，警察叔叔，你先把我处理完，行吗？等会儿，我先结了再说。哎，警察，回来，你车不要了，赶紧回来，快。李健。啊，要不然你上我这躺会儿来。不不，谁知道你是不是假流啊？会不会传染我呀？也是啊，我这个病还有潜伏期，说不定早就被传染了。看来你是好了吧？都学会吓唬人了。哎，再来一次。哎，我说你怎么还随身带着牌啊？当然了。肉这里半仙可不是浪得虚名的，我不信这个。林夏，我知道你想安慰我，你不用绕这么大弯子。我可不是庙门口算卦的，算不出你爱听的前世今生。我是有一说一，而且这个时候算很准的，因为你现在阳气弱，阴气重，可以通灵哦。那这外国人还讲阴阳啊？我林半仙自创的中西合璧，所向披靡。哈哈，哎，来算一算，转机是何人，在何处？洗牌三次。啊，真的不算了。哎呀，沈小姐，我求求你了，就算陪我玩会儿呗，我都闷死了。服了你了。这张牌代表数字三，也就是说，你的王子会在未来的三个月、三个星期或者是三天出现哦。你怎么不说是三年或者三十年啊？那个时候你浑身鸡皮，还等什么王子啊？照我说就是三个数，一、二。让我来接你们的吗？我是让你来当司机的，不是让你冒充王子的。你出去出去，再来一次啊！啊，操你妈！你好点了吗？好多了。来，多喝点水吧。感冒发烧一定要多喝水。嗯，我不喝了，谢谢啊。我要你开导。你没病，干嘛不自己动手？你就不愿意给美女献殷勤？你终于知道自己不是美女了。男人分两种，一种是好色，一种是非常好色。你属于第二种。你别一句话给一半人类下定义啊！你懂什么叫女人？我是不懂什么是男人，但是我懂你，你就是非典型性色狼。你对你那么好，我对我好一点能死吗？终于知道了，我对你好，我就能死。凭什么呀？那个，我有点难受，我想休息会儿。你们不用陪我了，要不然你们先回去吧。就是个祸害，来干嘛来了？走。嗯
这么早啊？哎。就这上来！你赶紧有脏事干嘛来我们家呀？什么你们家我们家？这家是我做的，我哎，不要脸！我告诉你，没有人敢打我。花店我都替你买了，你就不应该再有什么奢望了，啊？我知道，我在你心里也就是一提款机，可是我实话告诉你，你在我这儿也就是一个小姐的角色，你演好你的角色不就完了吗？可你偏不，别生气啊，气大伤身。我实话告诉你，那天要不是看到吴迪那傻小子，我早就把你给踹了。可没办法，我就是喜欢赢，我就喜欢看到那傻小子那伤心欲绝的德行。我特别有成就感。这房子你要喜欢，可以继续住，但是别对我有太多要求。嗯。干嘛？还没到十二点，继续庆贺你的生日，嗯习惯不会变。今天最后一个祝福也是我的，生日快乐。
请继续我们今早未完的舞蹈。强大就可以控制另外一方。这次我回来看见了你，不但没有明白，反而更加变本加厉的认为你可以控制这一切。不，我为我刚才的冲动道歉。其实我是想说，我害怕爱着你。在你不在身边的这几年，我明白了一个道理。再大的成功，如果没有一个人分享，就一文不值。你在，这一切才有意义。你不在，我就是这个星球上的一个孤魂野鬼。话比以前说的动听了许多，可是我已经不是当年那个靠耳朵来判断的小女孩了。我要靠我的头脑和我的眼睛。至少我不确定，你现在这个样子，我还能够接受。抱歉，扫了你今夜的星。谢谢你的酒，谢谢你回来。其实只是回到北京。我相信，我们还有时间。德行，进来吧。家里已经有一定号了，我还要再接待一个。对不起啊，不认，还有客人。我介绍一下，这位是杨子熙，是无敌的前女友；这位是小龙女沈冰，小猛的前女友。行了，你们行了，回来吧。啊，有啊。哎呀，你们好，我突然发现一件特别有意思的事情。介绍一下，我叫林夏，我是死疯子的前女友。今天晚上是前女友俱乐部。自己自来一下，你洗个脸，换身衣服啊。这死女人，哎，你看她那样吧，指不定又是受了什么重创。所以我说，疯子有时候骂他骂的一点都不过分。他怎么这么糊涂啊？跟自己爱的人在一起，再苦也是甜的呀。可是跟不爱的人在一起，同床异梦的，有什么意思啊？所以我说呀、啊，在这个世界上，最不靠谱的神仙就是月老了。总让好女人碰见不靠谱的男人，让好男人碰见不靠谱的女人。比如说，杨子熙伤害了那么好的无敌，小猛又伤害了这么好的你，他太不靠谱了。你说是不是应该把他拽下来？狠狠地踹他的屁股，我踩他的脸。<笑>你这样的话也敢说？你不怕月老报复你啊？哟喂，我跟疯子这一天都快累吐血了，您终于笑了。又怎么了？我觉得我应该赶紧在外面租个房子搬出去。你说我老住这儿，疯子来看你都多不方便啊！我不许你搬出去、啊。不然传出去以为我是一个重色轻友的人。好，我宣布。
单身妙龄前女友俱乐部今天晚上在宁夏家正式成立了。我忘了一件事儿。部长说说，那亚健康怎么你了？嗯，这什么呀？什么呀？你别，你起开！他打的？亚健康打你？他敢打人？我羞他！哎，你干嘛去啊？老娘这辈子最瞧不上大女人的男人了。你你大晚上你去哪儿啊？那亚健康在哪儿呢？你说在哪儿呢？李夏，我错了。就是你错了，从一开始你就错了，你知道吗？哎，你说你问那破画店你值吗？你值吗？你你你看那脸，你看他那脸，跟猫挠的似的，凭什么？凭什么打你？你就让他打呀、啊！不是不值，我该着，这我报应。你你你就不是我女儿，你要是我女儿，我就……哎呀，行了行了，亚健康还打人，我削不死他。子熙，你的事儿我也听说了一些，我就想问你，你的花店到手了吗？嗯、那就是说你已经得到你想要的东西了，对吧？我不知道那个男人今天为什么打你，但不管出自什么原因，打女人的男人就不值得我们去爱。那既然你现在已经得到了自己想要的东西，那还犹豫什么痛苦什么呀？不要这个垃圾男不就得了？你现在是花店的老板娘了，可以不用依靠男人，自己就能养活自己啊。所以你就应该大胆的追求属于自己的爱情。丢掉垃圾，追回无敌，这么简单的事儿，有什么好痛苦的呀？可是，可是什么？你不爱无敌了吗？我爱他，可是我怕自己没脸面对他。为什么呀？你曾经为了那个花店放弃了无敌，对不对？你为什么要那个花店？因为那个花店是我的梦想。那你现在梦想实现了，你开心吗？我们总是为所谓的梦想放弃最简单的幸福。你觉得这样交换值得吗？梦想可以用我们的双手去创造，可是幸福是老天给的。其实，花店已经让我砸了。这时候喝什么茶呀？这时候就应该喝酒啊！今天晚上谁也不许装淑女，喝。哎，你这个一杯就倒，还挺爱要酒的呀。你们主打我作陪呀，喝个痛快，哭个痛快。他打点滴，他不能喝。哎，你忘了我是千杯不醉啊？好吧，一杯就倒和千杯不醉，绝配。你们说，凭什么男人花天酒地就是天经地义的，女人就得从一而终？凭什么？要不然就是水性杨花，凭什么？凭什么？男女的世界里本来就不公平，什么公平不公平啊？这一杯酒，希望那些伤害女人的坏男人们都死去，死去。
，这就烂话，我们假淑女说说就行，这真淑女就免了，死去。想喝啤酒的时候呢，我只能到一个山东哥们儿小猴那去换酒喝。我知道，那个时候你也挺不容易的，还要照顾自己，还要交学费，然后还要把剩下的钱寄回国内给我。哼，辛苦归辛苦，可我现在想想那是最开心的。要一帮穷的叮当烂响的中国留学生。喝醉了之后，集体唱国歌。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当有钱的跟有钱的在一块儿，没钱的跟没钱的争斤到底。小何就是一穷鬼，但他当时在一酒吧打工，他经常把老外喝剩的酒偷偷藏起来，攒一大缸子，然后叫我们去喝。那得有多少种酒啊？我告诉你，最多的一次就二十多种酒，味道绝了。那得有多少外国人的唾沫呀？哎，我告诉你，那就叫唾沫鸡尾酒，特容易醉。改天我给你调一杯啊！坚决不要。那时候的下午，真漂亮。现在出了那个叫杨如熙的杨子熙，哦，杨子熙，有没有喜欢新的姑娘？嗯，没有。撒谎，你从小就不会撒谎，你一撒谎就看得出来。不打算告诉我？我还没确定那种感觉呢。其实是谁并不重要，感情的两情相悦，一个巴掌拍不响。我就希望有一天，你确定一下是谁，告诉我一声。嗯 ，OK。嗯，托梦鸡尾酒。
，不要轻言放弃。知道吗？从那次以后，我真的觉得我比无敌伤的还重呢，你知道吗？我跟你说，我算是明白一道理，就这种事儿吧，就是没有愧疚的那一方，但凡有点良心的话，你都不会比那受伤的好过，你知道吗？嗯，而且而且这种愧疚是你。带一辈子的，你都不敢回头看。而且，而且这种愧疚吧，你经常会冒出来，你躲都躲不过。嗯，其实你心里有爱，他只是被你偶尔藏起来了。他只是在等待一个可以尽情发光的时刻，直到你明白拥有和失去的选择之前，无论你看上去多快乐，你的心都被你这份爱伤害着。我们交你这个朋友怎么样？哎。我也要交你这个朋友，只要你不嫌弃我这种女人的话。什么这种女人那种女人？咱们现在都是同一种女人，渴望爱情，却又没有爱情。哎呀，哎，来，目前看来。我们三个人在这一点上是一致的，但是，我很快就会跟你们撇清关系。为什么呢？蜜蜂子很快就会弃暗投明回到我身边。哎呦，你怎么会对那种神经病不离不弃？你有病！我就是有病。你为什么要抛弃我呀？你有病！我有病。<笑>回去找他吧。嗯，和过去一刀两断。我就算不和无敌和好，我也不会再去找那小白脸。什么？亚健康，亚健康，亚健康。那你要是回去了呢？那比猪还难看。哎，你们在说什么呀？带着我。建议我们今天晚上再喝最后一酒。为什么呢？嗯，为什么？鸟林丹青，仙女有菊落。干杯！各位，在今天例会召开之前，我想为大家介绍一位新同事，石小勇先生。嗯、呃，因为后面他即将担任我的特别行政助理。嗯、呃。
大家掌声欢迎石小猛先生的加盟。不知道石先生之前在哪高就啊？在一家小的广告公司。这么看来，石先生一定是有什么过人之处，要不然我们代理董事长也不会放着眼前这么多的人才，单单挑选了你啊。能进入大德，能和在座的各位成为今后的同事，我很荣幸。我非常感谢公司，还有程总，给我这个一展抱负的机会。我会努力，不会让公司和程总对我失望。至于我将来能够给公司带来些什么，还请大家拭目以待。话说得很漂亮，但是我有一点还不明白。哦，您请讲。你的这次任命，陈胜恩董事长，他知道吗？洪副总，任命我的行政助理，程总就不用知道了吧？总经理特别行政助理，这个相当于部门经理，在我们大德公司有明文规定，这个级别以上的任命必须经过董事长亲自任命才可以，否则视作无效。所以今天这次任命，可以说是毫无意义。什什么意思啊？我我我我任命自己助理资格都没有吗？对不起，这是公司的规定，谁也不许例外。你放心，我会正式向程总提出申请的。再说这件事，我以前就跟他说过。好，那就等董事长亲自批准以后再公布吧。我知道这个决定，程总他一定会同意的。谁说我一定会同意啊？程总，我你跟我说了。我都知道，你就是石小猛吧？是。啊，我现在宣布，刚才程峰的任命无效。我现在任命石小猛先生为大德集团公司市场推广部总经理，原人工经理调任到大齐分公司，负责那里的市场推广工作。知道为什么？因为我相信石先生的能力。更重要的是，他发现了我们公司和胡氏广告公司在年度合作计划上面有一个非常重要的合同漏洞，为公司挽回了近千万元的损失。具体情况，公司的法律顾问赵律师会向董事会提交一份详细报告。以后请大家多协助石先生的工作，啊，他初来乍到，希望大家多配合
你俩休息一会儿吧，一个小时以后就可以享受丰盛的晚餐了。你什么意思啊？嗯，真打算蹭吃蹭喝不走了、啊？那这样下去，我们三个人不就成了新同居时代了吗？那我都买了这么多菜了，那，嗯。我懂你的、啊，亲爱的，你想住多久就住多久。你要是实在不想走的话，在这里借宿也是可以的。我没关系啊，我可以睡沙发。你们晚上别太大声就行了啊。你什么乱七八糟的，说什么呢？松开，松开。哟哟喂，死疯子还会脸红。昨天的火锅属于小智牛刀，今天这才是大显身手。你做的菜能吃吗？沈冰要不要帮帮他？啊啊！我就不去了吧，我这两天闻不了油烟味儿。那个，你去督战吧。哎，这难得下厨啊，如此人间美味，应该与众爱情分享。哎，给老孙打电话。好啊，这都没有人洗碗。你到底会不会做饭呢？你这叫什么呀？出师未捷身先死啊！我是不敢杀生，都是善良惹的祸。轻点，轻点。这什么呀？粽子啊！蝴蝶结啊，哇，多好看！<笑>管他呢，能止血就行了吗？这样不行，反而会不过血的。你看，那你来，你来。真是的，我觉得挺好的。什么呀？穷假肉。螃蟹应该先拿酒泡一下，这样肉也会更好吃。那酒泡，嗯，白酒、红酒还是啤酒啊？白酒啊。也是啊，要万一碰着一个能喝的怎么办？嗯，那都像林夏那样一杯倒就好了。疯子，不说我能死啊？啊？好了。谢谢啊。不是你看看，知道真女人跟假男人之间的区别了吧？哎，哎，杨子熙，你别怪我没提醒你啊，是你自己要留下来吃这顿饭的哦。无敌会来，而且还会带一个美女来。嗯，会不会不方便？啊？不方便，我我就……我没什么不方便的，我们特别方便。但我就怕一会儿老吴带一美女来，有些人会觉得特别受刺激。说什么呢你？他能好好谈恋爱，我还替他高兴。我也替他高兴。喂，快餐店吗？呃，我要打卤面的。什么打卤面？对不起啊，对不起，对不起，不是，不要了。你干嘛呀？叫餐呢？不是好我做饭的吗？轻生不下火箭，说做饭就做饭。你们敢吃吗？小六，你来啦！你昨天晚上我就想人家难得在你面前表现一次，那就吃呗。你看他都伤成那样了，人道点呗。嗯，好，那行，那我们姐们这次就豁出去了。好吧，林大仙，但是你要先帮我把那些活物给宰了。死方子，我有个疑问，嗯，你到底会不会做饭？当然了，天才是需要实践来证明的。那你做过几次？这是第二次。啊，嗯，好吧，真的会吃出人命的。好，行动起来。哎，慢点。这位是我，我叫杨子熙，我是吴迪的同学。你好，我叫吴妹，我是吴迪的领导。你好，进吧。进吧。
说你在，坐。不影响你们吧？没有，怎么会呢？嗯，他们做菜呢，马上出来。身边你还能好好工作吗？说什么呢？林夏，你也太会说话了吧！<笑>我说的是真的。哎，你看她身材多好啊！我做梦都想成为这样的女人。哎，今天终于见到活的了。<笑>什么呀？像我现在这个年纪，只能靠打扮了。哪像你，青春无敌。哎，我特别喜欢你这个发型啊！可是我现在实在没有勇气留了。哎，你要是留我这个发型的话，我就败给你了。<笑>哎，我认识一个特别特别好的造型师，我介绍给你认识吧。太好了，你知道吗？我来北京以后啊，我就没有合适的发型师。哎，他电话你一定要给我啊，我一定把电话给你。而且他是一个特别特别特别靠谱的造型师，实在太好了。<笑>老吴，他是我的铁哥们儿，生死之交。你是他的领导，那你以后就是我的直接领导人了，对吧？有什么需要帮忙的，直接呼叫我，小林子。小林子，这能不能帮我把吴迪给揍一顿，让他变得聪明点啊？得嘞，您嘞，好、哎，为什么那么笨？为什么那么笨？变聪明不行吗？啊啊！死了，你笨死了，笨！啊，沈斌，来来来，给你介绍一个新朋友，沈斌。你好，金，小五姐，啊，小五姐，叫我小五吧，别姐不姐的。沈冰，长得真漂亮，不对，应该是美，美美美，哎，都美。我现在隆重介绍，哎呦，我们别看了，姑娘，最美的杨子熙，刚才吴迪介绍过了，是吗？他怎么介绍你？哈哈哈你笑得真蠢，你。哎呦喂，这不传说中的京城四大美女都到齐了吗？再加上我们亚洲双帅，这个局。疯子，我给你介绍一下。不用了，小五吗？对不对？听都听成熟人了。疯子对吧？嗯，他说你说的更多。你比传说中还要漂亮。你没传说中那么丑。好，老吴，你说什么呢？什么？过来！我过来！过来！你啊，说我，我说我什么？什么小妹？极品呢？什么呀？给我装啊！你臭小子，平时他妈饿的连饭都吃不上，一上来就咽包吃，可以可以。你笑点什么？别胡说八道。我们干干净净的，本来我今天升职了，我要请他吃饭，这不被你给叫过来了吗？哦，行，兄弟啊，姐弟恋、职场恋、小两口，哎，你这全是人最流行的元素，你行啊！恭喜你终于站在了时尚最前沿，闭上你这张伪时尚的臭嘴啊！啊，人家是五位前女友，什么？前女友，兄弟，你把前女友这个“前”字这么刻意的强调出来。这是为什么呢？去死！死死！明白明白明白
大梦，你就帮哥哥我一次吧。哥哥，我从老家走到现在，我不容易呀、啊。你这一下就把哥哥我给打回了原形，我只能我脖子去上吊。小宝，你还让我喝多少？一直说。哥，你知不知道我现在在哪儿上班啊？哎，那你说哥，我现在已经是大德的人了，我怎么可能把大德的利益抛之于不顾，我过来成全您？小宝，你真是要感尽杀绝。你能告诉我你为什么吗？你死也让我死个明白吗？哥，我觉得，我觉得，哎，娜娜今天晚上很可爱。哥，我跟沈冰那点糟烂事你都知道，我们俩分开之后，我挺难的，挺孤独的，挺寂寞的，也没个人陪。如果说娜娜今天晚上愿意陪我。聊聊天儿，我觉得这事儿还有缓儿，哥。但是明天早上我肯定给你送回去，就这一晚上。小宝，娜娜，名义上是我的秘书，但实际上，你你应该明白吧？哎呀，我明白了。嗨，对不起啊，没，我就因为明白，所以有这么一句话啊。叫面包和爱情哪一个更重要？这哥你跟我说的。当初这道题放在我这儿的时候呢，我觉得我没做好，所以我今天就特别想把这道题，哎，我推给哥，我看看哥怎么选择。胡哥，他其实什么都知道了，他这摆明了是在打击报复。太可爱了，坐，坐。行，小猫。我是栽了，我认怂，是不是让娜娜陪你一个晚上，你就肯放过我？你疯了吧你！你可爱了。如果娜娜愿意陪我一下，嗯，我至少能保证让大德把这个起诉书撤了。但是哥。我没那么大能耐，至于后续的合同还能不能继续履行下去，这东西我说了不算，我说了不算。可是我已经把我所有的钱全部投入到这个这个合同上面去了，我我没有合同，我他妈是一样会死的呀。所以就得看看娜娜今天晚上表现怎么样了。她晚上要表现好的话，我还是可以使使劲儿，要不然咱们怎么办呢？小马，你把我逼到这个份儿上，你就是有再大的怨气，你现在也出够了，是不是啊？现在也尝到了被人算计啊、逼迫呀、啊、这滋味了，现在也知道，就为了那么点利益，放弃自己爱人这事儿，不是很舒坦了啊？我错了，是我错了，我对不起你，我求你，你高抬贵手，你高抬贵手啊！我求你啊，小猛、啊。各位，我是真不想看你，因为我看你这样啊，我心里也挺难受的。我也不知道怎么有一天。变得跟你一样恬不知耻了。
怎么着，娜娜？你还表不表态啊？宝贝，帮帮我，帮帮我！小萌，你不是人，你们，你们都会遭报应的。跟你们俩开玩笑呢，我看你们俩都挺可爱的。哎呦，你真以为我能龌龊呢？你真以为我跟疯子跟你一样吗？那么不要脸，你真以为我会？看中朋友的老婆，朝人家下手，嗯？你的意思是？我的意思是，其实无论你做什么，我都不会帮你，这是你应该得到的。石小猛，做人留一面，日后好相见。千万千万别跟我做事，我听不懂。早知道这样，何必死这么惨？杜大哥，其实啊，我还真真是一直把你当亲哥哥看，真真的。向毛主席保证，我跟沈冰绝对没有帮忙，只是在厨房参观来着。我看出来了，是吧？这一桌子菜，我只能认出这个是螃蟹。吃啊，你们！怎么吃啊？我跟你们说，这吃菜啊，就跟做人一样，你们不能以貌取人。我做的菜，就是无敌，看着不怎么样，但吃进去。味道是不错的，老吴，这菜你得先吃了。行啊。哎，这个是鱼还是茄子啊？我觉得像猪肝、鱼都一个样。哎，不过我说真的，能把所有菜做成一个样，还挺不简单的。你别光聊啊，吃啊！你真的让我们知道，吃在嘴里的是什么东西吧？都不吃是吧？我吃，这个才是猪肝，味道还是相当不错的。别装了啊，真的，我告诉你们一个道理啊，这世界上很多美好的事物都是隐藏在貌似危险的背后，所以通常接近这种美好需要勇气。不错，真的还不错。我钦佩你的勇气。真的挺好吃，你尝尝。你尝尝。快快快，我拼了啊！嗯，怎样？还真的可以。好吧，尝尝尝尝。你们快快快，起来。这是什么呀？豆腐吧。鱼。峰哥，嗯，我认识你这么多年，呃，这还算是你做的能吃的一顿饭，你总共下不几回厨房了
，第二次，今天是第二次，真那么疯子啊？嗯，事实证明，很多事情是需要天赋的，而天才通常留给这个世界上的作品不会太多。正所谓，美味不可多得也。老皮，嗯，为了疯子做了一顿人能吃的饭，咱们碰一杯。哎，对嘛，你得鼓励我。来来来来来来，来，无敌，你多吃点，给你的朋友捧捧场。嗯。要说这个做饭好吃啊，还属沈冰，那叫一个能干啊，做的菜色香味俱全。那沈冰什么时候可以尝尝你的手艺啊？随时都可以。嗯，我吃过沈冰做的饭，挺好吃的。疯子，要说你得跟沈冰学学。你看看你做这一桌子菜，看着就让人恶心，大煞风景。不对，其实有人爱吃疯子做的饭。谁啊？谁啊？想减肥的人。啊。<笑>